Hello guys, uh, welcome to our QS club. So today we are going to launch another master class. Yes, uh, that is uh, reinforcement calculation master class. That is the amount of quantities of ways when they are in the career. They are in the complex reinforcement calculation. They are in the back. This is something difficult. We are in the reinforcement calculation. That is why we are in the master class. We are in the high level decoding. That is why the maximum level is in the reinforcement calculation related strategies and ideas. இதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற டைம் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் வந்து சொன்னால் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை அடுத்து நம்ம செய்கிற அளவுக்கு வந்து இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து நம்ம மூவ் ஆகிறோம் பொதுவாக வந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கல்குலேஷன் வந்து எங்கே இன்வால்வ் ஆகுது சொன்னால் சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸில் வந்து அதிகமாக இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ வந்து மேஜராக வந்து நடக்கிற எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் அதாவது ஹை ரைஸ் பில்டிங் எனி எனி மோல்ஸ் எனி பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஈவன் ஆல்சோ வில்லா ஒரு ஹவுசிங் ப்ரொஜெக்ட் எடுத்தாலும் கூட நமக்கு வந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இல்லாமல் நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்யலாம் கேஸ் ஓகே கேஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு மாதம் கிளாஸஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதம் கிளாஸ் சம்மந்தமான கோர்ஸ் கண்டென்ட் மற்ற மற்ற விஷயங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்மளோட இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கல்குலேஷன் மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்மளோட கோர்ஸில் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம்ங்கிறத ஃபஸ்ட்டுக்கு விளைங்க எடுத்துகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவலாக இருக்கும் ஏன் சொன்னால் நம்ம என்ன புது விஷயத்தை படித்தாலும் நம்ம படிக்க போகிற விஷயத்த வந்து அதாவது அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்டை வந்து வெரி ப்ராப்பராக விளங்கிடிக்கணும் அப்படி விளங்கிருந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து அந்த சேம் கன்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே கேஸ் திஸ் இஸ் அவர் மாஸ்டர் கிளாஸ் கோர்ஸ் கண்டென்ட் ரைட் இப்போ வந்து இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்டுக்கு நான் போகிறதுக்கு முதல் வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் அதாவது நாங்கள் ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ணின எங்களோட மாஸ்டர் கிளாஸை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷனோட சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்க்கு நம்ம மூவ் ஆகும் ரைட் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்த நாலு மெயினான மாஸ்டர் கிளாஸஸ் அதில் வந்து டோட்டல் வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து வேரியேஷன் அடுத்து வந்து டெண்டரிங் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தேர்ட் ஒன் சப் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே ஃபோர்த் ஒன் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் இந்த நாலு மாஸ்டர் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டோட்டல் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஓகே அப்போ அதாவது இதில் வந்து அதாவது நமக்கு தெரியும் வந்து என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டெக்னிக்கல் அதாவது இஸ் குவான்டிட்டி சேவியர் வந்து டேக் ஆஃபில் வந்து அவங்க வந்து ஹை லெவல் நாலேஜோடு இருந்தாலும் பட் இன்டர்வியூஸில் வந்து கேட்குற கொஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் பொதுவாக வந்து இப்படிப்பட்ட இந்த விஷயங்களை தான் பொதுவாக இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க அதாவது வேரியேஷன் டெண்டரிங் சப் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் இது வந்து நான் ஜென்ரலாக வந்து நாலு டாப்பிக்காக நம்ம அடுத்திருக்கேன் இதுக்குள்ளே ஹை லெவலாக வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம இந்த விஷயங்கள் சம்மந்தமாக இந்த மாஸ்டர் கிளாஸஸ் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த ப்ரீவியஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் சம்மந்தமான உங்களுக்கு மேலதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுச்சுன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்களோட கிளாஸ் கோடினேட் முகமது நிலாம்ட கண்டெக்ட் நம்பர் இருக்குது அவரை ரீச் பண்ணி நீங்கள் எனி டைம் எனி இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே கேஸ் நம்ம வந்து நம்மட இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் அதோட மெயினான கோர்ஸ் கண்டென்ட்க்கு மூவ் ஆகும் ரைட் இப்போ இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஷோட்டாக வந்து நான் ஒரு அதாவது ஒரு ஷோர்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ரைட் இது வந்து என்ன விஷயங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு குயிக்காக வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூ இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்ல போகிறோம் அப்போ இதுக்கு பிறகு தான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நம்ம கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்னென்ன சொன்னால் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் நார்மலாக வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து என்னென்ன சொன்னால் அதாவது நம்மளோட சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸில் வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் செஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் என்னென்ன சொன்னால் மெயினாக வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் வந்து எங்கே இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பொதுவாக வந்து கான்க்ரீட் ஒர்க்குள்ள தான் வந்து மெயினான மூணு போர்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கான்க்ரீட் ஒர்க் அடுத்து வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் தேர்ட் ஒன் வந்து ஷட்டரிங் ஒர்க் அப்போ நம்ம சிவில் கியூஸ் ப்ராக்டிஸில் வந்து நம்ம அந்த கான்க்ரீட் ஒர்க் அடுத்து வந்து ஷட்டரிங் ஒர்க்கை டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ரைட் இதில் வந்து இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன சொன்னால் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் அப்போ
ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் நமக்கு அந்த இடத்த இன்வால் ஆகுது ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன சொன்னால் இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸில் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் நான் ஜென்ரலாக இதுமாதிரி சோட்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பைல் கேப்ஸ் அடுத்து வந்து குளம் அடுத்து வந்து பீம் அடுத்து வந்து வோல் அடுத்து வந்து கோர் வோல் அடுத்து வந்து ஸ்லப் அப்படின்ற மாதிரியாக வந்து அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எங்கெங்கே எந்தெந்த கொங்க்ரீட் எலிமெண்ட்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நம்ம அந்த அந்த ஐட்டங்களுக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம கல்குலேஷன் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்த வந்து சொல்லிட்டு என்ன சொன்னால் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நார்மலாக வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து அதிகமான டைப்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஜென்ரலான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை நம்ம எடுக்கப்படும் இந்த டைப்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அது டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அது என்ன விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ரைட் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் என்ன சொன்னால் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டயமீட்டர் அனலைசிஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரைட் நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் எல்லாம் வந்து அதாவது நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் வந்து நம்ம ஒன்று கல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் நமக்கு தெரியும் வந்து டே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து அதிகமான டைப்பான டயமீட்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து பாருங்கள் எயிட் மில்லிமீட்டர் டென் மில்லிமீட்டர் டுவெல் மில்லிமீட்டர் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகே மோஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுற டயமீட்டர்ஸ் இன் ஜிசிசி கண்ட்ரிஸ் ஓ எனி வே ஆ இந்த வேர்ல்ட் ஓகே அதில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எயிட் மில்லிமீட்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்து டென் மில்லிமீட்டர்ஸ் டுவெல் மீட்டர் மீட் இந்த சொல்கிறது வந்து என்ன சொன்னால் இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்ற டயமீட்டர் அது விட்டம் ஓகே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கல்குலேஷனில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம எந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம கல்குலேஷன் பண்ண போகிறோமோ அந்த டயமீட்டர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இம்பெக்ட் பண்ணும் வந்து நம்ம கல்குலேஷனுக்கு அதால் வந்து டே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு டயமீட்டர் அனலைசிஸ் வந்து நம்ம மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம அந்த கோர்ஸில் உள்ள அதாவது இது கோர்ஸ் கண்டனுக்கு பிறகு வந்து நம்ம டீச்சராக வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் என்ன சொன்னால் வாட் இஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் யூனிட் வெயிட் அண்ட் அனலைசிஸ் நார்மலாக வந்து யூனிட் வெயிட்டுங்கிற ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அதாவது நமக்கு தெரியும் வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யூனிட் வெயிட் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த யூனிட் வெயிட் கான்செப்ட் என்ன அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டி ஸ்கியர்ட் ஓவர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் டூ எயிட்டுங்கிற மாதிரியான ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன டி ஸ்கியர் டி டூ இல்லை டி ஸ்கியர் டி ஸ்கியர் அப்போ டயமீட்டரை நம்ம ஸ்கியர் பண்ணி ஒன் டூ எயிட் ஓ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் யூனிட் வெயிட் வந்து கல்குலேஷன் பண்ணுறோம் அதில் இருக்கிற ஐடியா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம டயமீட்டர் அதாவது இந்த டி ஸ்கேர் ப்ரோடக்டில் வந்து இந்த டயமீட்டர் வந்து என்ன யூனிட்டில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமான விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அதே போல் வந்து நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரோவிங் அனலைஸ் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரோவிங்ஸில் வந்து எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அதில் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஐடியா ரைட் இதில் வந்து நான் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சில ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரோவிங் நான் உங்களுக்கு விஷுவல் பண்ணுறேன் ரைட் இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து என்ன சொன்னால் அதாவது இது வந்து ஒரு கோர் வோல் கோர் வோலில் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குது அதில் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கிளாஸில் வந்து இந்த ஃபுல் ஃபுல் ஃபுல்லாக அதாவது மேக்ஸிமம் லெவலில் நம்ம வந்து இதை அனலைஸ் பண்ணுவோம் இது இது மாதிரி குளம் குளத்தில் இருக்கிற ஐடியா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதில் இருக்கிற லிங்க்ஸ் அது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சம்மந்தமான விஷயங்கள் அடுத்து வந்து ஸ்லப் ஸ்லப்பில் வந்து என்ன மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிருக்கு அதில் இருக்கிற ஐடியாஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமான விஷயங்களை வந்து நம்ம மாசு கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ரைட் அப்படியான ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து என்னென்னு சொன்னால் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ட்ரோவிங்ஸில் வந்து ஓகே அதாவது அதில் வந்து எப்படி நம்ம ரொய் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது நான் வந்து இந்த இடத்துல ஆர் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அது தான் ஆர்
அதுக்கு பிறகு வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஏரியா ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஸ்லப்பில் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் அது குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது என்ன ஸ்பேஸில் ஸ்பே ஸ்பேஸில் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் விரிஞ்சு போகுது நம்ம எப்படி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார் ஷேப் அனலைசிஸ் நார்மலாக வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரோவிங்கில் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லென்த் எடுக்கணும்னு சொன்னால் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார் ஷேப் வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அது இப்படி இருக்கா இப்படி இருக்கா இப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரைட் ஓகே அப்போ அப்படியான விஷயங்கள் அடுத்தது வந்து அதாவது லெப் லென்த்துங்கிற மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கால்குலேஷனில் வந்து ஒரு லெப் லென்த்துங்கிற கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன அந்த லெப் லென்த் அது அதை பற்றிய ஒரு டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அதுக்கு பிறகு வந்து என்னென்ன சொன்னால் ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து கொலம்ஸ் பீம்ஸ் அடுத்த வந்து வோல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இடங்களில் வந்து லிங்க் பாருங்கிற மாதிரி ஒரு ரே ஒரு ஐட்டம் ஒன்று இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ அந்த லிங்க் பார் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு வந்து என்னென்ன சொன்னால் லிங்க் பாரோட ஹூக் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஹூக்குன்னு சொல்லக்குள்ள வந்து இப்படி ஒரு லிங்க் பார் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் ஓகே ஹூக்குன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து இது இப்படி ஹூக்காக வளர்ச்சிருக்கிறது அப்போ ஹூக்கூட இந்த லென்த் அனலைசிஸுங்கிற ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஹூக்கள் வரும்னு சொன்னால் இந்த ஹூ கூட லென்த் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஈக்குவேஷன் இருக்காங்கிறதையும் நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் வந்து என்னென்ன சொன்னால் ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த கிளாஸில் வந்து அது என்ன டெர்மினாலஜின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஸ்லப் கல்குலேஷன் அது ஸ்லப்பில் இருக்கிற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து நான் கல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு வகையான டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் டொப் பிளேயர் பொட்டம் பார் அடுத்து வந்து டொப் பிளேயர் டொப் பார் அடுத்து வந்து பாருங்கள் பொட்டம் லேயர் பொட்டம் பார் பொட்டம் லேயர் டொப் பார் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த டேர்ம் என்னுடைய அடுத்து வந்து பாருங்கள் பொட்டம் லேயர் அடிஷனல் பார் அடுத்து வந்து டொப் லேயர் அடிஷனல் பார் அப்படின்ற மாதிரியான உற்சாதி ஒரு வகையான காம டெர்மினாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த டெர்மினாலஜி என்ன அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் ஐடியா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதில் இருக்கிற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் டீட்டெயில் அனலைசிஸ் ஆஃப் பொட்டம் டொப் லேயர்ஸ் அண்ட் அடிஷனல் பார்ஸுங்கிற அந்த கன்செப்ட் வந்து என்னங்கிறதையும் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஓவராலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பிறகு திஸ் இஸ் அவர் மெயினான கம்போனன்ட் ஆஃப் திஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் ரைட் இதில் வந்து மெயினாக வந்து மூணு டைப்பாக வந்து நம்மளோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம கல்குலேஷன் பண்ணி காட்டப்புறம் ஒன்று வந்து என்னென்ன சொன்னால் டிரெக்ட் வெயிட் கல்குலேஷன் டிரெக்ட் வெயிட் கல்குலேஷன் சொல்ல என்ன சொன்னால் நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரோவிங் எடுத்து அதில் இருக்கிற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அடிப்படையில் வந்து அதில் ஷேப் மற்ற மற்ற விஷயங்களை வச்சு நம்ம டிரெக்டாக வந்து அந்த ரோவிங்கில் இருந்து நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எடுக்கிறது ஓகே முதலாவது பாயிண்ட் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் கிலோகிராம் பர் கியூபிக் மீட்டர் கல்குலேஷன் மெத்தட் அதாவது ஒரு கியூபிக் மீட்டரில் வந்து எப்படி எத்தனை கிலோகிராம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்த மாதிரி எப்படி மற்ற மற்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கல்குலேஷன் பண்ணுறங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது மெதட் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் தம் ரூல் மெதட்ங்கிற ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது திஸ் தட் இஸ் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் டேட்டா அடுத்து வந்து ஹிஸ்டாரி அடுத்து வந்து நம்ம நம்ம செஞ்ச ப்ரீவியஸ் ப்ரொஜெக்ட் இல்லை ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சு வந்து நம்மளோட சேம் ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து நம்ம இந்த மூணு மெதட்டையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலதிகமாக இந்த ஃபைனலாக வந்து நம்ம செய்ய போகிறது என்ன பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக வந்து எஸ் எ குவான்டிட்டி தவிர வந்து வி ஆர் நாட் ப்ரொவைட் அதாவது நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை நம்ம பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல பட் வி ஹேவ் டு நோ அபவுட் த பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் சம்மந்தமான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அந்த பார் பெண்டிங் ஷெடியூல்னு சொன்னால் என்னங்கிற கன்செப்ட் வந்து இதுதான் வந்து அந்த சேம்பிள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது இல்லை ஐடியா ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி நம்ம அந்த டேபிள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கி நம்ம இதில் இருந்து நம்ம எஸ் குவான்டிட்டி சேரை வந்து நம்ம என்ன விளங்கணுங்கிறது தான் நம்ம இந்த டி இந்த ரோ இந்த இந்த பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் இந்த கன்செப்டில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே கேஸ் இதுதான்
நம்மட ஜென்ரலான நம்ம அனௌன்ஸ்மெண்ட் அதுக்கு மேலே அதிகமாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைனா நம்ம ஒஃபீஷியல் வெப்சைட் இருக்கு மை கியூஎஸ் கிளப் டாட் காம் திஸ் இஸ் அஃபீஷியல் வெப்சைட் ஓகே ரைட் இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து எங்கள் கோர்சஸ் அடுத்து வந்து மாஸ்டர் கிளாஸஸ் ரிலேட்டடான ஓல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே எடுக்கலாம் இந்த எல்லா விஷயங்களும் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஓகே கேஸ் நம்ம வந்து நம்ம மெயினான மாஸ்டர் கிளாஸுக்கு வந்து நம்ம இன்வால்வ் ஆகும்